ప్రియమైన వార్లారా యేసు నామములో మీకు నా శుభాకాంక్షలు ఈ స్థలము ఎలా ఉన్నది చాలా అందంగా ఉన్నది కదా ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అని ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు కదా మన కేరళలో ఉన్న మూనార్ మూనార్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంతమే చాలా అందంగా ఉన్నది మీరు వచ్చి చూసినారంటే దీన్ని సృష్టించిన దేవుని యొక్క మహత్యమును ఆయనను తలంచి హృదయంలో నుండి ఆయనను స్థుతిస్తూ ఉంటారు మనుషులు ఒక సంతోషంగా మనరమ్యంగా ఆనందంగా ఉండుటకు దేవుడు ఎంతో అందమైన రమ్యమైన కార్యములను సృష్టించి మనకు ఇచ్చారు దాన్ని చూసి తిలకించడము వాటిని అనుభవించడము దేవుడు మనకు ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యము మనమలా అనుభవించి సంతోషంగా ఉండాలని దేవుడు ఇష్టపడుచున్నారు కనుక అప్పుడప్పుడు ఈ ప్రకృతి అందమైన ప్రాంతములకు వెళ్ళి చూడాలి తిలకించాలి దేవుని స్థుతించాలి సరే అవన్నీ ఉండనిమ్ము దేవుడు మాకే మాట చెబుతున్నారు అనే కథ ఇప్పుడు అడుగుతున్నారు నూట ఇరవై ఒకటవ కీర్తనలో ఆరవ వచనము దేవుడు చెబుతున్నారు పగలు ఎండ దెబ్బైనను నీకు తగలదు రాత్రి వెన్నెల దెబ్బైనను నీకు తగలదు పగలు ఎండ రాత్రిలో వెన్నెల కదా ఈ రెండు కార్యములు నేను తలంచి చూశాను ఎండ నాశనమును కలుగజేయును ఎండకు వెళితే ఒళ్ళు వేడెక్కుతుంది ఒళ్ళు వేడెక్కితే చాలా సమస్యలు కలుగును కనుక ఎండాకాలంలో మీ శరీరమును కాపాడుకోనుటకు మీరు ఏ ఏ పండ్లు తినాలి ఏ ఏ జ్యూసులు తాగాలి అని చెబుతున్నారు కదా అవన్నీ అవసరము మనల్ని కాపాడుకోనుటకు అవసరము ఎండ పెద్ద సమస్యలను కలుగజేస్తుంది రాత్రిలో అనుకుంటే వెన్నెల వెలుతురులో వెళ్ళినా కూడా చాలా మార్పులు ఈ లోకములో కలుగుచున్నవి కొన్నిసార్లు మంచు కురుస్తుంది చలి కార్యములు కొన్ని బాధలు మన శరీరములో కలుగును కనుక పగలు ఆపదలున్నవి రాత్రిలోనూ ఆపదలున్నవి ఇవి కంటికి కనిపించని ఆపదలు అయితే దేవుడు చెబుతున్నారు అవి నీకు నాశనము కలుగజేయకుండా నేను నిన్ను కాపాడదను అవి నిన్ను నాశనము చేయవు మీరు దీన్ని విశ్వసించుచున్నారా నేను ఎండకు నడిచినా అది నన్ను నాశనము చేయదు నేను రాత్రిజాములో ప్రయాణము చేసి నడిచినను నన్ను ఏ కార్యము నాశనము చేయదు దేవుడు నాకు వాకును ఇచ్చారు ఎందుకంటే పగలును సృష్టించిన వారు ఆయనే రాత్రిని సృష్టించిన వారు ఆయనే సూర్యుని కలుగజేసినది ఆయనే చంద్రుని కలుగజేసినది ఆయనే ఇస్రాయేలు ప్రజలను నలభై సంవత్సరాలు దేవుడు అరణ్యములో నడిపించినారట ముప్పై లక్షల మంది ప్రజలు అందులో చిన్న చేతి బిడ్డలు ఉంటారు చెంటి బిడ్డలు ఉంటారు యవ్వనస్తులు వయోధికులు అందర్నీ నడిపించారు ఈ అరణ్యములో నేను చూశాను ఐగుప్తు దేశం నుండి ఇస్రాయేలు దేశం వరకు వచ్చే ఆ ఎడారి సినాయ్ అరణ్యము చూస్తే ఒక్క చెట్టును చూడలేము ఒక్క పచ్చటి గడ్డిని మొక్కలను చూడలేము అలా ఉంటుంది పగటిపూట ఎండ కాస్తే చాలా కఠినము అందులో పిల్లాపాపలతో కుటుంబముగా ఎలా ప్రయాణం చేసి వచ్చారు పగలు ఎండ రాత్రి అయితే చలి వణుకు పుట్టిస్తుంది అంత భయంకరమైన చలి సీనాయ్ కొండ కింద భాగములో వెళ్ళి నివసించి ఆ పర్వత ప్రాంతాలను చూడ్డానికి వెళ్ళాను అందువల్ల నాకు తెలుసు చలి అంత భయంకరం నేను యోచించి చూశాను ఎలా ఈ ప్రజలు గూడారాలలో నివసించి వీటిని సమాలించి వచ్చారు అంటే దేవుని వాక్యం చెబుతున్నది పగలు మేఘస్తంభము రాత్రిలో అగ్నిస్తంభము వారిని నడిపించినది మేఘస్తంభము అని సాధారణంగా మనం చదువుతున్నాం కదా ఈ ముప్పై లక్షల ప్రజలు నీడలో నడుచునంతగా అంత బ్రహ్మాండమైన మేఘస్తంభముతో దేవుడు సూర్యుని మరుగు చేసి నీడలో వారిని నడిపించను రాత్రి సమయంలో చలి ఏం చేస్తారు మార్గము ఎలా తెలుస్తుంది అగ్నిస్తంభము ఒక నిప్పు స్తంభంగా మారినది ముప్పై లక్షల ప్రజలకు వెచ్చదన పరిస్థితి కలుగజేసినది ఏ ఆపద లేకుండా వెలుగులో నడిపించారు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడో చూశారా అదే దేవుడు చెబుతున్నారు నా కుమారుడన కుమార్తె పగలు ఎండ దెబ్బ అయినను రాత్రి బెన్నెల దెబ్బ అయినను నీకు తగలదు నిన్ను ఎవరూ నాశనము చేయుటకు నేను విడిచిపెట్టనని దేవుడు చెబుతున్నారు మన మీద ఎంతో అక్కర ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఎందుకు భయపడుతున్నారు ఎందుకు కలవరపడుచున్నారు పగలు వచ్చే ఆపదలు రాత్రుల్లో వచ్చే ఆపద దుష్ట మనుషుల వల్ల వచ్చే ఆపదలు దుష్ట ఆత్మల ద్వారా వచ్చే ఆపదలు కంటికి కనిపించని ఆపదలు తెలియని ఆపదలు ఉద్యోగం చేసే స్థలములో నివసించే స్థలములో 
ఎన్నో ఆపదలు అని అనుకుంటున్నారా ఏవియూ మిమ్మను నాశనము చేయలేవు మీకు విరోధముగా చలరేగవచ్చు పోరాటములు ఇబ్బందులు ఉపద్రవములు కలుగజేయవచ్చు మిమ్మను నాశనము చేయుటకు ప్రభు విడిచిపెట్టరు అదే వాగ్దానము దేవా ఎవరు నన్ను నాశనము చేయుటకు మీరు విడిచిపెట్టరు దానికై స్తోత్రములని చెప్పండి నా యొక్క నలభై ఐదు సంవత్సరాల సేవ పరిచర్య మార్గములో ఎందరో నన్ను నాశనము చేయుటకు చూశారు నా ఆత్మలో శరీరములో నా ఆత్మలో నన్ను నాశనము చేయుటకు ఎన్నో విధములైన పోరాటములను సాతానుడు రేపాడు నన్ను హత్య చేయుటకు వచ్చారు మరణమునకు నాకు ఒక్కడుగు దూరమై ఉన్నది కన్నులారా నేను చూశాను భయంకరమైన ఆయుధాలతో కోపముతో నన్ను హత్య చేయుటకు వచ్చినది నన్ను ఎవ్వరూ నాశనము చేయుటకు వీలు కాలేదు కారణము దేవుని భద్రత మిమ్మును కాపాడుతారు ఏదియూ మిమ్మును నాశనము చేయలేదు మీరు ధైర్యంగా ఉండండి సంతోషంగా ఉండండి విశ్వసించదరా అలాగే దేవుని చూసి చెప్పండి దేవా ఈ వాగ్దానమునకై స్తోత్రములు నన్ను ఏదియూ నాశనము చెయ్యలేదు పగలు ఎండ అయినను రాత్రిలో వెన్నెలైనను నాశనము చెయ్యలేవు నా శరీరము కాపాడుచున్నారు నా ఆత్మను కాపాడుచున్నారు నా ఆత్మలో కలతను భయమును ఎవరూ తీసుకుని రాలేరు డిప్రెషన్ ఏదీ తీసుకుని రాలేదు మీరు నన్ను కాపాడుచున్న దేవుడు అందుకై స్తోత్రములు 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 ఏసు నామములో ఆమెన్ ఆమెన్